హాయ్ హలో మై డియర్ జేఎల్ఎం ఆస్పరెంట్స్ మనము క్రితం సెషన్లో మస్ట్ లెర్న్ క్వశ్చన్స్ అని కొన్ని కాన్సెప్ట్లు చూసినాం ఈ సెషన్లో కూడా ఇంకా మెషిన్స్ పైన డీసీ మెషిన్స్ పైన ఎస్పెషల్లీ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్లు మనల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ క్వశ్చన్లు చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ సో దాంట్లో మొదట క్వశ్చన్ A DC machine is fitted with both interpole winding and compensating winding with respect to the armature circuit. In DC machine, there is a lot of commutation problem. The commutation problem is that MNA axis is going to be able to get the brush position. Then, there is a chance of sparking. That is the major thing that we can do in DC machine. We can do the disadvantage of DC machine. మరి దాన్ని కంపెన్సేట్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ కంపెన్సేటింగ్ వైండింగ్ అని రెండు మనము యూజ్ చేస్తాం ఇంటర్పోలింగ్ వైండింగ్ అన్నా లేకపోతే కామోటేటింగ్ పోల్స్ అన్నా ఒక మీనింగ్ వస్తుంది ఈ రెండు మెథడ్ల ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్మేచర్ యొక్క ఫ్లక్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తాం మరి దానికోసం ఈ ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ ఈ కంపెన్సేటింగ్ వైండింగ్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి చూద్దాం ఇక్కడ బోత్ ఐఏడ్ ఐడబ్ల్యూ అంటే ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ సిడబ్ల్యూ అంటే కంపెన్సేటింగ్ వైండింగ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ ఐడబ్ల్యూ ఈజ్ ఇన్ ప్యారలల్ సిడబ్ల్యూ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్ ఐడబ్ల్యూ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్ సిడబ్ల్యూ ఈజ్ ఇన్ ప్యారల్ ఇది చూస్తే సిరీస్లో అంటే కంపెన్సేటింగ్ వైండింగ్ మరియు ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ రెండు ఆర్మేచర్కి సిరీస్లోనే కనెక్ట్ చేయాలి అప్పుడే ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసం మనకు హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ ఏంటంటే బోత్ వైండింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ బోత్ వైండింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డిమాగ్నటైజింగ్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద డీసీ జనరేటర్ డిమాగ్నటైజింగ్ అంటే ఏంటి మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని తగ్గించడం డిమాగ్నటైజింగ్ మరి దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏం జరుగుతుంది మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ అనేది తగ్గుతుంది మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ తగ్గడం వల్ల జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ కూడా తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ అవుతుందంటే డిక్రీజెస్ ఈఎంఎఫ్ అనే ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇంటర్పోల్స్ హెల్ప్ కామటేషన్ ఇన్ డీసీ మెషిన్ బై ఇంటర్పోల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటని ఇందాకే డిస్కస్ చేసినాం కదా ఏం చేస్తుంది అంటే కామటేషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది కామటేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే క్యాన్సిలింగ్ ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఎంఎంఎఫ్ ఎయిడింగ్ ద మెయిన్ పూల్స్ causing the statically induced emf in the coils undergoing commutation by causing the dynamically induced emf in the coils undergoing commutation ikkada em chestadante mana interpole winding anedi armature edaithe undo armature flux edaithe undo daniki neutralize cheyadaniki ante cross magnetization effect ni neutralize cheyadaniki try chestam ledha help chestadi mari ikkada em chestadante daniki opposite lo emf induce chestadi ikkadaithe commutation ante undergoing coil commutation ఏ కాయిల్ అయితే కామటేషన్కి అంటే బ్రెచ్ పొజిషన్ దగ్గరికి వెళ్తుందో ఆ కామటేషన్లో ఉన్న ఏంటి ఏం చేస్తుంది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇటు కాజెస్ ది ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ స్టార్టికల్లీ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ ఇన్ ద కాయిల్స్ అండర్ గోయింగ్ కామటేషన్ ఇది ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ అంది మనకి కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ పోల్స్ ఇన్ ఏ డీసీ మెషిన్ ఈజ్ డీసీ పోల్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటున్నాడు ఏం చేస్తుంది అని చెప్పినాము కామటేషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది మెయిన్ ఫంక్షన్ అది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు హ్యావ్ స్పార్కల్ కామటేషన్ ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఎఫెక్ట్ డీసీ మెషిన్ ఈజ్ న్యూట్రలైజ్డ్ బై ఈ కామటేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పినాం కదా మరి దీన్ని న్యూట్రలైజ్ ఎలా చేస్తాము అంటే ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ అండ్ కాంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ ఈ రెండు పద్ధతుల ద్వారా మనము ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ని మినిమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం మరి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తే కనుక ఇక్కడ చూడండి కంపెన్సేటింగ్ వైండింగ్ అండ్ కామటేటింగ్ పోల్స్ దీన్ని మనము ఇంటర్ పోల్స్ అని కూడా పిలుస్తాం ఇంటర్ పోల్స్ ఓకేనా ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ మనకి కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద డీ మ్యాగ్నటైజింగ్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇన్ డీసీ జనరేటర్ ఈ డీ మ్యాగ్నటైజింగ్ కాంపొనెంట్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్లో అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే డీ మ్యాగ్నటైజింగ్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇన్ డీసీ జనరేటర్ డీ మ్యాగ్నటైజింగ్ కాంపొనెంట్ అంటే ఏంటి ఆర్మేచర్ క్వాంటిటీని డిమాగ్నటైజ్ చేసేది తగ్గిపోతే కాంపొనెంట్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది అంటే జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది తగ్గుతుంది కదా రైట్ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే 
ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ని ఏదైతే న్యూట్రలైజ్ చేస్తుందో ఇక్కడ ఆ కాంపొనెంట్ తగ్గుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఈఎంఎఫ్ పైన ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ డీసీ మెషిన్ కెన్ బీ న్యూట్రలైజ్డ్ బై బోత్ ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ ఉండాలి కంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ ఉండాలి సో ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ కరెక్ట్ అవుతుంది మనకి రైట్ నెక్స్ట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ కంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ ఇన్ డీసీ జనరేటర్ ఈస్ టు కంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ ఎందుకు వాడతాము అంటున్నాడు మేజర్గా ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్పోల్ వైండింగ్ కంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ని అంటే దాని ఎఫెక్ట్ని నలిఫై చేయడం లేదా న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసం వాడతాం కాబట్టి ఈడ పర్టికులర్గా కంపన్సేటింగ్ వైండ్ అడిగింది కాబట్టి ఈడ ఈ స్టీరీస్ కరెంట్ తగ్గించడము కూలింగ్ ఎయిర్కు ఎడ్ కరెంట్స్ ఇదంతా లామినేషన్ సంబంధించింది ఈడ మనకు అప్రోప్రియేట్గా ఏంటంటే న్యూట్రలైజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్రాప్ క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ న్యూట్రలైజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ క్రాస్ మ్యాగ్నెటైజేషన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎ డీసీ మెషిన్ ద ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఆర్మేచర్ ఎంఎంఎఫ్ యాక్సిస్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ అలాంగ్ సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎన్ ఇది ఎస్ అనుకుంటే ఎక్కడైతే కండక్టర్లో మ్యాక్సిమం ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుందో దాన్ని మనము డైరెక్ట్ యాక్సిస్ అని పిలుస్తాం ప్రత్యక్ష అక్షము ఎక్కడైతే మనకి ఫ్లక్స్ అనేది లేదా ఈఎంఎఫ్ అనేది జీరో ఉంటుందో దాన్ని ఎంఎన్ఏ అని పిలుస్తాం దీన్నే మనము ఇంటర్పోల్ యాక్సిస్ అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తాం ఇంటర్పోల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఆర్మేచర్ ఎంఎఫ్ రెస్పెక్టివ్లీ అలాంగ్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఎప్పుడు కానీ ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ యాక్సిస్తో ఉంటుంది ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఎప్పుడు కానీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎంఎంఎఫ్ లేదా సారీ ఎంఎన్ఏ లేదా ఇంటర్పోల్ యాక్సిస్తో ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ యాక్సిస్ అండ్ ఇంటర్పోల్ యాక్సిస్ సో ఇది ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకి ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనము ఇలాగ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే ఇవన్నీ బట్టి కొట్టుకొని చేసే క్వశ్చన్లు కాదు ఏదైనా బుక్లెట్ చూసి ఆ ఏబిసి సంథింగ్ ఇలా ఉన్నాయి వచ్చేస్తాయి అని అనుకునే క్వశ్చన్లు కాదు ఇవి పక్క డీసీ మెషిన్ నుంచి వచ్చే కాన్సెప్ట్లు అన్నీ అంటే ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే కాన్సెప్ట్లోంచే వస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా ఐడియా ఉండాలి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎ డీసీ జనరేటర్ ఆన్ నో లోడ్ ద ఎయిర్ గ్యాప్ ఫ్లక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ స్పేసీస్ డీసీ జనరేటర్ ఆన్ నో లోడ్ లోడ్ కనెక్ట్ చేయలేదు జనరేటర్ పైన ఎప్పుడైతే లోడ్ కనెక్ట్ చేయమో అప్పుడు ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఉత్పత్తి అవ్వడానికి అవకాశమే లేదు ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ ఉత్పత్తి అవ్వలేదు కాబట్టి ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఉండదు కాబట్టి మెయిన్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ యొక్క షేప్ అనేది డిస్టర్బ్ కాదు మనకి మెయిన్ ఫీల్డ్ ఎంఎంఎఫ్ యొక్క షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫ్లాట్ టాప్డ్ ఉంటుంది ఏముంటుంది ఫ్లాట్ టాప్డ్ ఉంటుంది మరి ఆర్మేచర్ ఎంఎంఎఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ట్రయాంగులర్ ఉంటుంది మరి రిజల్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ట్రయాంగులర్ ఉంటుంది అప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను నో లోడ్ దగ్గర అంటే లోడ్ ఏం వేయలేదు లోడ్ ఏం వేయలేనప్పుడు ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ అనేది రాలేదు ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ రాకున్నప్పుడు మెయిన్ ఫోల్డ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎలాగైతే మెయిన్ ఎఫ్ ఫీల్డ్ ఏమేమేఫ్ ఉందో అదే షేప్లో ఉంటుంది అదే ఫ్లాట్ టాప్డ్ వేవ్ దీన్ని మనం ట్రెపిజాయిడల్ అని కూడా పిలుస్తాం ట్రెపిజాయిడల్ వేవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఇన్ ఏ డీసీ మెషిన్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ బై యూజింగ్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఎఫెక్ట్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తామంటున్నాడు ఇందాకే డిస్కస్ చేసినాం కదా కామటేటింగ్ పోల్స్ అన్నా ఇంటర్ పోల్స్ అన్నా ఒకటే కంపన్సేటింగ్ వైండింగ్ ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది చాలా ప్రాబ్లమ్తో కూడుకునే ఉంటుంది కొంచెం చూడండి కానీ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే వెరీ ఈజీ ఎయిట్ పోల్ ల్యాప్ ఉండ్ డీసీ జనరేటర్ ఐస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అండ్ బ్రషెస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ఏ లీడ్ ఆఫ్ టూ మెకానికల్ డిగ్రీస్ ఈ ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఈజ్ నైన్ సిక్స్టీ ఆంపియర్స్ క్యాలకులేట్ ది డీమాగ్నటైజింగ్ ఆంపియర్ టర్న్స్ పర్ పోల్ ఇక్కడ మనకి ఒక డైరెక్ట్ ఫామ్లా ఉంటుంది అంటే ఏంటి డీమాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం డీమాగ్నటైజింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం ఏం చేస్తామంటే ఆంపియర్ టర్న్స్ కదా ఏటి డీమాగ్నటైజేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏటి అంటే ఆంపియర్ టర్న్స్ డి అంటే డీమాగ్నటైజేషన్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామంటే జెడ్ అంటే నెంబ
1 by 2 into P minus theta m by 360 degrees. This is ampere terms. And what is meaning? Demagnetizing component current is the cross magnetization component is the formula. This is the direct formula. Right. Now, we will solve question. Now, we will solve the demagnetization. Demagnetization is the same. First, 8 poles. 760 armature conductors. Brushes are given a lead of 2 mechanical degrees. That is theta. If you look at the first one, Demagnetizing ampere tons per pole and not cover tea. It am on a kidney poles on a eight poles on a motta menta current on the money kitchen the 960 total current 960 lap wound and not gather lap wound and not put any parallel parts on tie poles kiss a man on the money walk up a path low and walk up a path low mj alien day man i'm already concept to discuss chase on them chalas are low 960 by eight poles 960 by 8 poles. If we calculate this, 8 1s are 8 1s are 1 mg, 8 2s are 16, 20. And what is it? Per 1 parallel path, 120 amperes. Then it is substituted. The first number of conductors is 720. Then the current is 120 current. Here is theta m, mechanical degrees. So, the ratio of shift is 2. Here is 360 degrees. एमी 360 डिग्रीज इकड़ मानो कैलकुलेट इस्ते 361 362 इड़ा माने कितने मिलते हैं अंते 2 into 120 into 2 मिलते हैं दी फाइन 2 into 120 into 2 मिलते हैं दी इकड़ जोड़ने 120 into 2 अंते अंते इधी 240 240 into 2 इधर अंता 480 एम्पीयर टन्स इंता 480 एम्पीयर टन्स ऑप्शन नंबर माने कि 4 अंदी करेक्ट होता है इला डीसी मशीन से लोन चुच्चे क्वेश्चन लो कच्ची तंगा कॉन्सेप्ट तो कोड कोन उन्हें ये क्वेश्चन ही कोड़ा मारम डायरेक्ट का आंसर चेले मु मारम यूज़वल के एंटर टे प्रॉब्लम्स इवा गाने अंटे प्रॉब्लम्स संबंधित चीज़ ना क्वेश्चन इवा गाने मारमु वो काटू को वैन केस्टम कानी डीसी मशीन से लो प्रति टॉपिक संबंधित चीज़ ना कॉन्सेप्ट मनक माइंड लोन डाले कॉन्सेप्ट तेली कुंडा डीसी मशीन लो क्वेश्चन आंसर छेले मो आदि प्रॉब्लमेटिक है ना सरे थीरी क्वेश्चन है ना सरे ओके ना कच्ची तंगा कॉन्सेप्ट तेल सुन्दाले ओके वेला ओके वेला मीर कन का ऑफलाइन कोचिंग थीस कॉलन कुंटे साई ऑफलाइन मानको क्लास नाइन की स्टार्ट होता थी, डेली सेवन वर्क की क्लास उन्नता थी, सो दानी कोसम मानको शेड्यूल इला प्लान जैस कुनम, प्रतिरोज़ नाइन टू ट्वेल्थ थर्टी वर्क की क्लास उन्नता थी, ट्वेल्थ थर्टी टू इंची वन वर्क कच्ची तंगा शॉर्ट नोट्स हु दान पे ना सिनाप्सिस हु, एक क्वेश्चन से कड़ा� कच्ची तंगा टेस्ट चेस देने, नंबर ऑफ क्वेश्चन सालू चेस देने, मेरे को क्वेश्चन्स में द आगा हन उस तरी, मेरे को कॉन्फिडेंट पेरू तरी, इधी मां ऑफलाइन शेड्यूल, वो कभी ला ऑफलाइन तीस कुने आवकाश में लेकर पोते, मान की ऑनलाइन कोर्स कोड अवेलेबल उन्दी, आलरेडी एडमिशन सन्नी प्रोग्रेस लॉन अंटे ए ये लाख क्वेश्चन सुनता है, ये लाख उन्हें मेक तेलुस तड़ी, आ तरवा तक कोर्स पढ़चे चेस कुने चांस सुन्दी, मेरे को साई में इधर डॉट इन लो कहलते, मेरे को पूर्ति का पूर्ति पैकेज, तेलुगु मीडियम मरियो इंग्लिश मीडियम, कालिपी ओके प्लेटफॉर्म में इधर मेक इच्छे पर इतना जेस्टनम, एस्पेशियली फॉर जेएलएम आदि तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड वाला कहना सरे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड वाला कहना सरे इजी का अर्ध में विधंग का वीडियो लेक्चर सुनता है अन्य मी को आ पैकेज अंदर लोने उन्तन दी ओके ना मी को साय में इधर डाट इन ऐप डाउनलोड जेस को ने मिरंदो लो आ क्लासेस कोड भी नोचू राइट ओके वेला मी को ये ऐप के संबंधित ची this is Kanakaraju, Faculty for Electrical Engineering, Saimeda Koti, Hyderabad.